Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita bisa bertemu kembali Untuk membahas hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hukum tajwid pada surat, surat An-Nasr Tapi sebelumnya saya infokan terlebih dahulu Untuk melihat video-video yang lebih lengkap dari hukum-hukum tajwid masing-masingnya Sudah kita siapkan linknya di kolom deskripsi Oke untuk pertama kali akan kita baca dulu ayat 1 dari surat An-Nasr ini A'udzu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza jaa nasrullahi wal fath Iza itu adalah hukum mad tabi'i atau mad asli sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah di atas huruf zal ya cara bacanya dipanjangkan dua ketukan iza za gitu ya iza ja ketemu sama hukum mad wajib mutasil ya kenapa sebabnya karena ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat Madnya yang mana? Madnya itu ada alif ya. Sebelumnya ada jim harokatnya fathah ya. Jadi fathah ketemu alif itu madnya. Mad nya ya. Bertemu sama hamzah. Hamzahnya tuh yang a ya, yang mirip kepala ain kecil itu hamzahnya berharokat fathah dalam satu kalimat. Jadi ja itu kan satu kalimat ya, nggak bisa dipisah-pisahin. Cara bacanya dipanjangkan boleh 4, boleh 5. Jadi iza ja iza ja gitu. 4 atau 5. Iza ja anas sodnya punya sifat sofir, sofir itu artinya ada desisan ya. Nas rullah. Lafaz Allah dibaca tafkhim ya. Sebabnya karena lafad Allah tersebut atau lam jalalah tersebut didahului oleh huruf yang berbaris domah. Yang mana domahnya? Di atas huruf ra ya. Di atas huruf ra ada domah bertemu dengan lam jalalah, maka dibaca tafkhim. Cara bacanya adalah ditebalkan karena tafkhim itu artinya tebal. Jadi nasrullah bukan nasrullah, bukan nasrullah ya. Nasrullahi wal fat wal alif lam komariah karena ada alif lam menghadapi huruf komariah yaitu fa cara bacanya alif lamnya dibaca jelas ya yang sukun alif lam sukunnya dibaca jelas tidak boleh mantul tidak boleh wal fat tidak boleh juga ditahan wal jangan juga jadi wal fa salah satu ciri dari alif lam komariah adalah alif lamnya sukun. Wal fath fat tak sukun ada sifat hamasnya ya. Fat uh, sifat hamas itu artinya ada udara keluar. Nah, kemudian di akhir ayatnya ada ha. Jadi tak sukun, kemudian ada akhir di akhir ayat ada ha. Hanya itu tetap dibaca, cuman kedengarannya cuman sedikit hanya berisyarah saja ya. Jadi hanya terdengar oleh kita, orang terdekat kita, gitu ya. Wal fat, tapi tetap dibaca ada haknya fat, fat, gitu ya. Namanya wakof isyarah. Selanjutnya kita baca dulu ayat satunya. Iza jaa nasrullahi wal fat. Kemudian ke ayat kedua. Wara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja Wara' Ra' Ra'nya 
dia dibaca tafhim atau tebal ya karena apa karena ro yang berbaris fathah itu ya harus tebal ya jadi ro ro ya bukan ra ro ya waro ai ai ta itu ada harf lin atau huruf lin atau huruf lain sebabnya karena ayat ada ya sukun didahului oleh huruf yang harokatnya fathah ya jadi beda bedanya sama madobi kalau madobi ima kalau ia sukun sebelumnya harus kasroh kalau madlin ma kalau ia sukun sebelumnya harus fathah dibacanya gimana dibacanya dilunakan ai ai nggak usah dipanjangin ya kecuali kalau berhenti ai gitu ya waro ai Waro'ai Waro'ai Tanna Ketemu sama alif lam syamsiyah Sebabnya karena ada alif lam Menghadapi huruf syamsiyah Yaitu nun Cara baca dari alif lam syamsiyah Adalah alif lamnya tidak dibaca Jadi langsung kita masukkan ke huruf syamsiyahnya Yaitu nun Jadi waro'ai tanna Alif lamnya diabaikan Ciri dari alif, alif lam syamsiyah adalah setelah alif lam hurufnya bertasdid ya. Kluknya itu untuk mengingat-ingat membedakan dengan alif lam komariah. Selanjutnya, na di nun ada gunahnya karena nunnya bertasdid. Cara bacanya adalah didengungkan, ditahan 2 3 atau 4. Waraitan na waraitan Waro aitan na na kita bertemu lagi sama maltobi sebabnya karena ada alif sebelumnya didahului oleh huruf berbaris fathah dibacanya dua ketukan ya dua harokat na na gitu saya de yad ketemu sama kolkolah sungro karena ada huruf kolkolah yang sudah mati dari asalnya yaitu huruf dal ya dal sudah mati dari asalnya maka cara bacanya adalah dipantulkan tapi kecil aja pantulannya ya dehu ya dehu ya langsung ke huruf berikutnya hulu ketemu lagi sama mabobi sebabnya karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris domah di huruf lam ya lu dibacanya dua ketukan lu lu ya Nafi Matobi'i lagi Karena ada ya sukun sebelumnya pasangannya Kasroh ya Jadi kalau ya sukun sebelumnya harus kasroh untuk matobi'i Dibacanya dua harokat Fi Fi Dipanjangin ya Di Sama ini juga matobi'i Sebabnya Karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris kasroh ya Jadi ya sukun kasroh Dibacanya panjang dua ketukan di di nila nila lafaz Allah atau lam jalalahnya dibaca tartik ya kenapa karena sebelum lafaz Allah atau lam jalalah didahului oleh huruf berbaris kasroh jadi nunnya kan kasroh tuh makanya ketika nun eh, ketika hurufnya kasroh menghadapi lam jalalah lam jalalahnya dibaca tipis ya jadi cara bacanya tipis tarkik itu artinya tipis jadi fidinillah bukan fidinillah bukan fidinillah gitu hi af Af, af harus ngeluarin udara karena dia punya sifat hamas ya. Af, wa, wa nya matobi'i sebabnya karena ada alif didahului oleh huruf berbaris fathah di huruf wau nya ada fathah ya. Jadi bacanya panjang dua ketukan. Wa, wa, ja, ja. Tadinya jan ya karena di jim itu barisnya Uh, fathah tanwin atau tanwin fathah ketika berhenti maka dibaca uh, maka dia jadi dihukumi mad aywad ya sebabnya karena ada huruf yang berbaris fathah tanwin yang disukunkan ya yang diberhentikan maaf ada huruf yang berbaris fathah tanwin yang diberhentikan jadi uh, cara bacanya adalah 
e, tanwin fathahnya diganti menjadi harokat fathah saja tapi e, dipanjangkan dua ketukan jadi ja ya tadinya jan jadi ja tapi panjang seperti itu wa ra'aitan nasaya dakhuluna fi dinillahi afwaja selanjutnya ayat 3 ayat terakhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fasabbih fasab baknya agak ditekan sedikit karena ada tasydidnya ya fasabbih bih hanya tuh hamas ada banyak udara keluar ya bih bih fasabbih bihamdi ketemu sama hukum izhar syafawi sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu dal cara bacanya adalah mimnya dibaca jelas ya jadi bihamdi jangan ditahan bihamdi jangan atau jangan mantul bihamdi jangan ya bihamdi Rabbi Mbaknya punya tasdid jadi kita agak tekan bacanya Rabbi Rabbi kawas Was ya, Sinnya juga punya sifat hamas jadi kita alirkan udaranya Was Tal Tal Rin Jangan mantul jangan tago Tal Tal Ditahan Was Tal Fir Fir Roknya ya rok sukunnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh ya. Jadi ini dibaca tarqik ya karena apa? Karena didahului roknya rok sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Cara bacanya adalah roknya dibaca tipis. Kemudian e, di belakangnya ada h haknya kan jadi sukun tapi haknya dibaca sedikit ya fir fir ada haknya namanya wakaf isyaroh ya fir fir hanya terdengar oleh kita dan orang terdekat kemudian setelah itu ada wakaf namanya wakaf al, uh, al wakfu aula berhenti lebih baik inna ketemu sama gunah karena sebabnya ada nun bertasdid dibacanya didengungkan dua tiga atau empat ketukan in In innahu hu mansilah qasirah sebabnya karena ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup ya dan huruf setelahnya bukan hamzah. Dua huruf hidupnya apa? Di sini ada nun barisnya fathah itu berarti hidup ya. Huruf setelahnya kaf barisnya fathah itu berarti hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah. Kaf kan tadi huruf setelahnya huruf setelah hak domir. Artinya Haknya dibaca dua ketukan. Hu ka kaknya mad tobi'i karena ada alif sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris fathah di huruf kaf ya. Jadi dibacanya dua ketukan. Ka ka natawa tau wa'nya ada tasdidnya agak ditekan. Tau 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 wa wa ketemu lagi sama mad tobi'i karena ada alif pasangannya sebelumnya fathah di atas huruf wawu jadi dipanjangkan dua ketukan wa ba baknya mad'iwad karena ada tanwin fathah yang diberhentikan ya tanwin fathahnya di huruf ba kemudian kita berhenti membaca maka cara bacanya adalah tanwinnya hilang diganti sama fathah saja dan menjadi panjang dua ketukan ba ba tadinya ban jadi ba gitu Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ibadah Anasrullah 
اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق الله العظيم Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Silakan untuk menonton video kita yang lainnya Mudah-mudahan juga banyak manfaat yang bisa diambil Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh